Gila. Ini dia. Mudah-mudahan nggak ada yang defect ya teman-teman. Ini dia. Wd. Gile. Ada setirnya. Eh, ada setir. Ada supirnya coy. Halo, baik lagi bersama gua Kev Kev di Mega Terapi dan sekarang di depan kalian sudah ada mobil F1 teman-teman ya. <laughs> F1 ini adalah Tirel P34 nomor 3 teman-teman dan dari Jody Sector Sector teman-teman ya. Dan ini dari 1976 Swedish GP Winner teman-teman. Ini dia mobilnya dan dia ada supirnya di dalamnya teman-teman ya. Kenapa gue beli lagi yang ini? Karena yang dulu uh, tidak ada supirnya dan ini ada supirnya teman-teman ya. Bentukannya mobilnya seperti ini teman-teman ya. Ini nomor 583 teman-teman dan sudah ada official license produk Tyrell oke okay. license by Tyrell promotions limited Tyrell name teman-teman tiasnya model dan ini setir gak ada setirnya ya ini di tengah ya teman-teman ya tapi ini L teman-teman di bagian sininya ya <laughs> nah, L ya bagian setirnya ya keterangan di mini GT nya teman-teman dan ini sudah beredar di pasaran di Indonesia teman-teman ya jadi kalian tinggal sikat aja teman-teman ya ini juga sudah agak-agak gini nih teman-teman doa ya Ah, mudah-mudahan sih enggak enggak ini ya mudah-mudahan enggak enggak error ya mudah enggak rusak tapi ini perlu gue potong aja dah ini dia mari kita potong dan bagian sini juga kita potong saja bagian sini juga kita potong saja teman-teman biar enggak ribet ya nah ini dia nah nah ya kan <laughs> langsung aja teman-teman ya gua akan coba buka gua zoom out dulu sebentar ini ya bagi kalian yang suka F1 dan sejarah-sejarahnya teman-teman nanti uh, ini kan ada ada yang kemarin keluar sudah yang versi apa tuh namanya Red Bull ya Red Bull dan kemudian juga versi yang uh, MP34 juga teman-teman ya nanti akan keluar yang versi Sena teman-teman ya kalau misalnya kalian suka sejarah-sejarah F1 uh, wajib nih kalian kumpulin nih Wih susah coy ngambilnya. Ini dia. Mudah-mudahan nggak ada yang defect ya teman-teman. Ini dia. Wd. Gile. Ada setirnya. Eh, ada setir. Ada supirnya coy. <laughs> ada supirnya keren sih ini. Keren 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 keren. Sebetulnya berbeda ya dengan versi yang sebelumnya ya. Nanti gua akan coba lihat ya. Kita akan bandingkan teman-teman. Ini mobilnya sedikit agak kecil teman-teman. Kalau kalian bandingkan, jadi kalian jangan berharap ini mobilnya gede ya teman-teman. Ini mobil agak kecil teman-teman. Mobil agak kecil dan sedikit enteng. Tapi cukup lumayan menarik karena di sini ada supirnya teman-teman keren sih supirnya ada figurnya gue lebih suka yang kayak gini nih teman-teman ada figurnya gitu-gitu jadi kelihatan kayak kayak apa sih namanya kayak kayak beneran gitu disetir gitu ya langsung aja gue akan coba bahas dari depan teman-teman di sini ada logo Elf ada logo Gutier ya ada logo Gutier juga dan di bagian sini besi semua ya ini besi semua teman-teman ya ini ini yang warna hitam nih ya bagian depan ini juga besi juga nyambung dengan warna biru teman-teman nyambung dengan warna biru ya teman-teman ya dan kemudian bagian sini ada logo elf ya teman-teman elf dan sini juga ada logo elf juga nomor 3 gutir teman-teman dan kemudian sini ada logo gutir juga di bandnya ya dan di sini ada, ada supirnya ya coba kita lihat ya tuh kan sektor teman-teman ya ada, ada nama supirnya di sini ya dan ada logo bendera Inggris teman-teman ya dan di sini ada garis kuning ya cukup oke okay. dan bagian atas ini bagian atas ini besi ya teman-teman ya bagian samping ini besi dan bagian warna hitam ini plastik teman-teman ya plastik teman-teman nah ini dia nih bagian sininya dan kemudian mari kita lihat di bagian sayapnya teman-teman ya atau bagian belakangnya bagian belakangnya seperti ini ya standar ada kenal putih dua teman-teman ini dia bagian sayapnya sayapnya kayak plastik ya saya plastik ada logo elf gutir dan mesinnya di bagian belakang sini ya cukup kelihatan semuanya tapi kayak kerenan yang bagian yang dulu ya mesinnya ya ini warna hitam semua teman-teman ya bagian mesin ini bagian sini teman-teman ya dan ini cukup rumit juga ya bikinnya ya sekalian lihat ya kita lanjutkan cukup bagus juga nih cukup oke okay ya dan kemudian mari kita lihat bagian sampingnya teman-teman bagian sampingnya di sini ada logo Gutier juga sama persis ya ada logo Elf 3 teman-teman ya dan di bagian atasnya bagian supirnya mari kita lihat di sini ada pelindungnya pelindung untuk supirnya teman-teman ya supaya kalau misalnya kebalik dia tidak kena ini ya ada pelindung ginian ya teman-teman ya safety barnya teman-teman dan supirnya di sini ya, ini dia sektor teman-teman ya, Jody sektor teman-teman. Dia, wih keren sih ya. Dan dia lagi megang setir banget tuh ya, tuh tangannya ya, tangannya lagi megang setir banget ya. Dan ini memang enam roda teman-teman ya, <laughs> versi klasik banget ya ini ya. Gue demen banget nih kalau Evan Evan klasik kayak gini nih. 
dari figurnya cukup oke, okay, cukup bagus, cukup detail ya. Kalau menurut gue cukup detail. Dan bisa kalian lihat di situ ya, ada ada tulisannya ya Jody ya. Dan kemudian juga di dalamnya itu ada safety beltnya teman-teman ya, ya. Dan setirnya juga ada, tangannya juga ada dibuat seperti itu warna merah tangannya teman-teman. Kesan tangan merah ya teman-teman ya. Itu dia bagian atasnya. Kemudian untuk velgnya, velg standar seperti ini ya, velg standar standar F1 lah ya velgnya teman-teman tuh ya dan ini bisa jalan pasti kemudian bagian bawahnya ini dia ini besi juga ya teman-teman ya bagian bawah itu besi juga dan dia bautnya tiga teman-teman ya buset deh banyak banget bautnya <laughs> ada mini GT made in China teman-teman ya ini satu dua tiga teman-teman ini dia itu dia oke okay. dan gua akan bandingkan dengan versi yang sebelumnya teman-teman ya versi sebelumnya gue juga punya sebentar Ya ini dia teman-teman versi yang sebelumnya dia tertutup ya nomor 4 tapi ya ini dia teman-teman nah ini dia kalau kalian lihat di sini ya tuh ya versi sebelumnya dia tertutup gue lupa tapi ini tahun berapa ya untuk versi yang ini ya yang elf yang P34 yang ini teman-teman gue agak lupa versi yang ini teman-teman ya nih yang yang versi ini Uh, dia mirip-mirip tetapi dia cuma berbeda dengan ada ada tutupnya di sini teman-teman ya ada tutupnya kalau ini polos saja teman-teman ya kebuka mesinnya teman-teman gue juga nggak tahu tuh kenapa ya kenapa bisa kayak gitu teman-teman ya <laughs> tapi semuanya di bentuknya segala macam sama persis semuanya babannya juga persis semuanya dan kemudian juga uh, cuma nomornya doang yang berbeda teman-teman ya nomornya berbeda jadi benar-benar kalau menurut gue ya cukup keren sih ya ini ya. Kalau misalnya kalian suka nih ya, iPhone-iPhone kayak gini cukup menarik teman-teman dikumpulkan. Kalau misalnya kalian nggak suka, ini jadi kan kebanyakan gue ini LBWK ya. Kalau misalnya kalian suka mobil balap dan segala macamnya itu nih cukup keren untuk dikumpulin ya versi yang ini teman-teman. Tapi kalau dibandingkan dengan yang ini ya berbeda ya nih. Ini ada supirnya, ini ada tutupnya, ini nggak ada tutupnya ya, ini nggak ada supirnya. <laughs> jadi sangat berbeda ya. Dan gua kan kasih rating teman-teman untuk versi yang ini ya, bukan yang ini ya, untuk versi yang ini teman-teman. Gua kasih rating ini um, 9,2 ya, cukup bagus, cukup oke okay, ya untuk mobil F1. Tapi kalau menurut gua terlalu enteng ya, ini dia, terlalu enteng ya, bodinya tuh terlalu enteng. Jadi uh, gua saranin mungkin uh, ketebalan besinya bisa ditambahin lagi gitu ya, jadi nggak enteng-enteng banget. Ataupun misalnya ininya nih, apanya sayapnya, sayapnya kayaknya ini ya jangan plastik gitu kan ini kayak plastik gitu saatnya sih saya sih kayak plastik ya saatnya ya kayak plastik ya <laughs> kayak gitu ya atau mungkin didetailin lagi mesinnya gitu kan kalau misalnya versi versi yang kayak gini teman-teman ya dan oke okay, teman-teman itu dia review singkat dari gue mengenai Tyrell P34 nomor 3 Jody Sector teman-teman ya dari 1976 Swedish GP winner teman-teman GP winner ya ya <laughs> GP winner dan thank you for watching, jangan lupa subscribe, comment, dan like, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya, thank you.